எங்களை நீங்கள் தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ளணும் எங்களுடைய மொழி கொள்கையை புரிந்து கொள்ளணும் உலகத்தில் எம்மொழியும் கற்போம் நாங்கள் வாழ்வதற்கு எம்மொழி தமிழ் கற்போம் எங்கள் இனம் வாழ்வதற்கு இதுதான் எங்கள் மொழி கொள்கை உங்கள் வீடுகளுக்கு எத்தனை ஜன்னல்கள் இருக்கிறது அத்தனை ஜன்னல்களாக சாளரங்களாக நீங்கள் பிற மொழிகளை வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஆனால் நுழைவாசலாக இருக்கிற தலைவாசலாக எங்கள் உயிர் தமிழ் மொழியை வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இதுதான் எங்களுடைய தத்துவ நிலைப்பாடு பெற்ற தாயை பட்டினி போட்டுவிட்டு நீங்கள் எத்தனை ஆயிரம் அன்னதானம் செய்தாலும் உங்களுக்கு ஒரு பலனும் கிடைக்கப் போவது இல்லை இதை நன்கு விளங்கிக் கொள்ளணும் உலகத்தில் நீங்கள் எவ்வளவு பெரிய அறிஞனாக வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் கற்றிருக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் தாய்மொழி தெரியாதவன் என்றால் நீங்கள் அடி முட்டா என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் தாய்மொழி தெரியல நீ முட்டால் ஒரு இடியட் அதை நன்கு விளங்கணும் ஆங்கிலம் படிக்க வேணாம்னு சொல்றீங்களா சீமன் ஆங்கிலம் படி அரபு படி எனக்கு அதை பற்றி பிரச்சனை கிடையாது ஆங்கிலம் படிக்க கூடாது என்பதல்ல எங்கள் நிலைப்பாடு எல்லாவற்றையும் ஆங்கிலத்திலேயே படிக்க கூடாது என்பதுதான் எங்கள் கொள்கை முடிவு ஆங்கிலம் ஒரு மொழி பாடமாக இருப்பதில் பிரச்சனை இல்லை ஆங்கிலம் பயிற்று மொழியாகி எங்கள் தாய் தமிழ் மொழி ஒரு மொழி பாடமாகவும் இல்லாமல் விருப்ப பாடமாக மாறியதை நாங்கள் ஏற்கவில்லை எதிர்க்கிறோம் தான் எங்கள் மொழி கொள்கை விரும்பினால் எம்மொழியும் கற்போம் அரபு வேணுமா உருது வேணுமா டச்சு வேணுமா லத்தீன் வேணுமா பிரெஞ்சு வேணுமா என்ன வேணும் எல்லாத்தையும் படிச்சுக்க படிச்சுக்க ஆனால் உன் தாய்மொழியை கற்றுக்கொள் அண்ணல் காந்தியடிகளே சொல்றார்ல குழந்தைக்கு தாய்ப்பால் எவ்வளவு முக்கியமோ அவ்வளவு முக்கியம் தாய்மொழி கல்வி அதை கொடுக்காததும் ஒருவித தேச துரோக குற்றம் நான் சொல்லல அண்ணல் காந்தியடி இங்கே பேசிய என் தம்பி குறிப்பிட்டது போல ரவீந்திரநாத் தாகூர் இந்தியா இந்தியாவில் பாடப்படுகிற தேசிய கீதத்தை எழுதுகிறார் வங்கமொழி கவிஞர்கள் அவர் கடைசி வரைக்கும் அவருடைய படைப்புகள் அத்தனையும் வங்கமொழியில் தான் எழுதினார் வேற மொழியில் எழுதவே இல்லை அவரையே நீங்கள் இனவெறின்னு சொல்லாமல் தேசிய கவி நீங்கள் அவர் பாட்டுக்கு பாட்டுக்கு நோவல் பரிசு கொடுத்தீங்க அவர் படைப்புக்கு நோவல் பரிசு பெற்றார் அவர் பாடுன பாட்டை இந்திய தேசிய கீதமாக மாற்றினீங்க ஏன் மாற்றினீங்க எப்படி இருக்கு நன்கு விளங்கணும் ஏதோ நாம் தமிழர் கட்சிக்காரங்க வந்தால் தமிழில் தான் படி நீ எந்த மொழியிலையும் படி எந்த மொழியும் படிச்சுக்கோ ஆனால் என் நாட்டு அறிவியலை என் நாட்டு வரலாறை என் நாட்டு புவியலை என் நாட்டு வேளாண்மையை நீ எதற்காக ஆங்கிலத்தில் படிக்கிற இதுதான் எங்கள் கேள்வி நீ வேளாண்மையை படி இங்கிலீஷில் படிச்சுட்டு கத்தரிக்காய் எப்படி விளைய வைக்கிறது தக்காளி எப்படி விளைய வைக்கிறதுன்னு ஆஸ்திரேலியா அமெரிக்காவில் போய் விளை செய்ய புரியா இல்லை அரியலூரில் உழுது கத்தரிக்காய் நடுறதுக்கு எதுக்கு இங்கிலீஷு எதுக்கு இங்கிலீஷு எங்களுடைய தத்துவ நிலைப்பாடு மிக எளிது வெள்ளைக்காரனிடத்தில் வணக்கம் சொல்லாத அது முட்டாள்தனம் பெற்ற தாய் தந்தர் இடத்தில் குட் மார்னிங் சொல்லாத அது அடி முட்டாள்தனம் இவ்வளோதான் எங்கள் தத்துவம் எந்த மொழியும் கற்று வைத்துக்கொள் தேவைப்படும் போது பயன்படுத்து எனக்கு நல்லா சண்டை போட வரணுங்கிறதுக்காக சாலையில் போரே வரணும்லாம் கூப்பிட்டு அடிச்சுக்கிட்டு கூடாது அவன் பைத்து கரப்பைய லூசு எனக்கு எப்போ பகை வருதோ அப்போ யுத்தம் செய்யணும் அப்போ போர் செய்யணும் அவன் தான் வீரன் நீ தேவையில்லாமல் இங்கிலீஷ் தெரியுதுன்ட்டு வந்து பேசுறது ஒரு தமிழன்ட்ட வந்து ஹவர் யூ குட் மார்னிங் ஏன் எப்படி இருக்கீங்க நேட்டா இப்படி நீ எப்படி இருக்கீங்க நேட்டா நல்லா இருக்க மாட்டேன்னா எனக்கு புரியல அவருக்கு ஆங்கிலம் நல்லா பேச வருமா படிச்சிருக்காரான் ஏடா முட்டாப்பில் அமெரிக்காவில் பள்ளிக்கூடம் போகாதவன் இங்கிலீஷ் பேசுவான்டா நல்லா பேசுவான் ஏன் அவன் தாய்மொழி ஒன்றை நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ளணும் தாய் மொழியை இழந்துவிட்ட மறந்துவிட்ட இனம் உலக வரலாற்றில் வாழவே இல்லை செத்துருச்சு அதை நீங்கள் கற்றுக்கணும் தெரிஞ்சுக்கணும் எதுக்கு இவ்வளோ பேசுகிறோம் மொழி மொழின்னு மொழி போய்விட்டால் ஒரு இனம் அழிந்துவிடும் அப்போ இனம் அழிஞ்சிருச்சுன்னா என்ன இருக்குது முடிஞ்சு 
இப்ப ஏன் இந்த இந்த இவ்வளவு பிரச்சனை இருக்கு இவனுக்கு மொழி பற்றி இனப்பற்று இல்லை மொழி உணர்வு இன உணர்வு இல்லை அதனால கண்ட கண்டவெல்லாம் ஏறி மிதிக்கிறான் இப்போ உங்களுக்கு ஒன்று சொல்றேன் கேளுங்க எம்ஜிஆர் கட்சி ஆட்சி எம்ஜிஆர் கட்சி அப்போ எல்லாருக்கும் தேர்தலை அன்னைக்கு இடம் ஒதுக்கப்படுது யாராக இருக்குது எந்தெந்த ஆளுக்குன்னு இடம் சீட்டு அந்த நேரத்தில் அறுப்புக்கோட்டை தொகுதியில் போட்டிடுறதுக்கு நாடார்கள்லாம் போய் எம்ஜிஆரை சிந்திக்கிறாங்க எங்களுக்கு தான் அதிகம் அதனால் நாடாருக்கு கொடுத்திங்கன்னா தான் அதை ஜெயிக்க முடியும் தலைவரே இவங்க போயிட்டாங்க தேவர்கள்லாம் வர்றாங்க தேவர்கள் தான் அறுப்புக்கோட்டையில் அதிகம் தலைவரே தேவருக்கு கொடுத்திங்கனா தான் நம்ம அந்த இடத்த வெல்ல முடியும் தேவருக்கு சீட்டு ஒதுக்குங்க சரி போங்க நான் காலையில் சொல்கிறேன் யாது இது எம்ஜிஆர் செய்தித்தாளை படிக்கிறாங்க காலையில் அறிக்கை வருது அறுப்புக்கோட்டையில் எம்ஜிஆரே போட்டிட்டார் வென்றுட்டார் வென்றுட்ட பிறகு இந்த நாடாருக்காக வந்தவங்க தேவருக்காக வந்தவங்க எல்லாரையும் கூப்பிட்டு உட்கார வைக்கிறது என்ன நாடார் கொடுத்தா தான் ஜெயிப்பான் தேவர் கொடுத்தா தான் ஜெயிப்பான் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து மலையாளி என்ன ஜெயிக்க வச்சுட்டான் எப்படி இருக்கு இது நான் வந்து அண்ணன் சொல்கிறது நீங்கள் சிரிக்கல சிந்திக்க ஆழமாக நுட்பமாக யோசிச்சு பார் அதில் இருக்கிற வழி புரியும் உன்னுடைய அறியாமையும் உன்னுடைய இன உணர்வு மான உணர்வு அற்ற ஈனத்தனமும் தெரியும் அதை உணர்த்துறாரு அவர் மம்முட்டி சொல்லிட்டு போகிற மக்கள் சொல்லிட்டு போகிறார் பாரு கேரளாவில் மக்கள் திரையரங்குகளில் முதலமைச்சரை தேடுவது இல்லையே யார் நமக்கு தான் சொல்கிறார் இவர் நமக்கு தான் சொல்கிறார் இதை நுட்பமாக விளங்கிக் கொள்ளணும் 